像一人一剑，纵横天地万里。于是我变生命绝迹，于是我被世人铭记，于是只要我先八方，由我且站立。你们要是还不去吹翻，我就要你们好看！淬炼经脉，痛的死去活来的那种。嗯，虽然过程会很痛苦，但淬炼过后的经脉所能承受的灵力更强。催动灵力也会更为迅速。那我需要淬炼哪些经脉呢？人体经脉主要分为十二主经与其经八脉，你现在需要的就是将这些经脉淬炼。嗯，是不是将这些经脉淬炼结束，就算是大武师了？哪有这么简单？这只是最主要的经脉，在人体中还有众多细小的经脉。而这些经脉关系到武者爆发的强度，比如主修拳法之人，在淬炼完十二主经与其经八脉后，再将双臂中细小经脉尽数淬炼，其拳法的威能将会大增，而这种人便可称为大武师。除了那些主要经脉，还需要将身体的一部分细小经脉淬炼，方才能算得上是大武师吗？小胖子。你淬炼的是哪些经脉？叫我胖爷。什么？<笑>他被长老揍怕了，为的是提升自己的抗揍能力。抗揍能力？难怪你被柔颜姐那样揍都没事儿。羡慕吧？等你淬炼完了十二主经和七经八脉后，我可以教你心得。我想淬炼腿脚。腿脚？你想练腿法？淬炼腿脚才跑得快啊！三十六计，走为上。与敌人交战，打不过就跑，能活下来的才能是最后的赢家。柔颜姐，我可以现在就杀了他吗？淬炼经脉可不容易，在十二主经和七经八脉没有淬炼完成前，不要急着去淬炼那些细小的经脉。淬炼经脉很难吗？呃，也不算特别难吧。当初我淬炼十二主经和七经八脉，只花了不到一年，呃、嗯，三个月不到的时间。对，三个月，我可棒了。三个月不到就淬炼完了，看来淬炼经脉也不难啊。好了，明早让陈洛带你去买点培灵液，修炼起来能快些。培灵液。一百两银子一瓶啊！我当年淬铁都没有上这种东西。又不要你出钱，你赶紧去找家主拿银子。你怎么不去？嗯呃、马上就要进行大狩猎了，这一次我们陈家可不能再拿最后一名。去年我们只有柔烟一个大武士，今年。还加了个陈洛，但是这几年，向甲跟董家年轻一辈的实力也在增强，也不知道他们两人能不能扛住。唉，向甲与董家都有两位大武士，程主府更是有四位大武士境强者，陈洛不过刚突破到大武士，依我看，毫无胜算。
。若是这次大狩猎，我们陈家年轻一辈没能取得好成绩，项家和董家恐怕要趁此机会对我们陈家发难了。哼，他们敢！教主，大长老，陈洛，有什么事吗？容颜姐让我来问你讨要经费。经费？什么经费？你们的修炼资源不是才刚发过吗？<咳>容颜姐让我明天带小凡去买点培林液。啊？他现在就要用到培林液了。他突破到五十了，是的，啊，用了五六天的时间就修炼到了五十，这是什么修炼速度？嗯，你去领五百两银票，明天去给小凡买五瓶培林液。五百两，这都相当于我一年修炼资源的银两了。教主不是不相信他能在三个月内突破到大五十境界的吗？嘀嘀咕咕说什么呢？还不快点去！是。呃，胖爷，我们要去哪里买培灵液啊？聚宝楼，丹药灵液，只有聚宝楼有卖。聚宝楼？那是谁开的？我哪知道谁开的？不过。好像但凡大一点的城市都有聚宝楼的身影。哦，对了，我倒是知道点聚宝楼的传说。传说？什么传说？在很久以前，大元域一方极为强大势力的巨头，在聚宝楼的拍卖会上看中一物，但是最后却拍卖失败。他竟然公然在拍卖场中将竞争对手当场斩杀。并且夺取拍卖品，扬长而去。这件事当时让的大武王国都为之震动，但是，聚宝楼也立刻做出了回应。仅仅一天的时间，那位巨头所在的势力，遭受了无数强大势力的围剿，死伤惨重，元气大伤。最后，那位巨头也是身受重伤，不得不将拍卖品交还。并且给了聚宝楼一大笔赔偿，方才息事宁人。至此之后，再也无人敢无视聚宝楼的规矩，在聚宝楼中闹事之人也寥寥无几。看来，聚宝楼背后的势力不小啊。陈洛，你这陈家之人。竟也有钱来聚宝楼